Hi students, in this video, we will see a linear system of equation of how to solve it. So first, we will see the linear system of equation. We will see the system of equation of the given equation involving more than one equation. For example, in this problem, you have three equations. If you have three equations, you have three unknowns. Suppose you have two equations, you have two unknowns. இங்கு நமக்கு X, Y, Z, 3 unknowns இருக்குது, எல்லாத்துக்கு degreeயம் 1தான். So, இது நம்ம வந்து linear system of equation நிச் சொல்லும். So, general linear system of equation அப்படினாம் involving N unknowns. And in the system of equation, நம்ம calculator use பண்ணியம் solve பண்ணிக்கலாம். And calculator use பண்ணி எப்படி solve பண்ணிருது நீ நான் அல்ரடி ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன். அதுக்கு லிங்க நான் வந்து description boxல குட்டுத்திருக்கே First, you can see that if you have a problem, you can see that the solution is first to be able to do it using the calculator. That's why you can do it correctly. We can solve the system of equations in the syllabus. There are two methods. There are two methods. Direct method and indirect method. Direct method, we have two topics in the syllabus. There are gas elimination and gas jordan. These two topics are direct method. And in the indirect method, again, there are two methods. There are gas seidel and gas jacobi. There are two methods. In this video, there are gas elimination and gas jordan. In the two methods, there is a system of equation. Let's see how we do it. First, what do we do? We use the equations to use the augmented matrix. How do we do it? இங்கே இருக்கு குடிய அந்த unknowns கு coefficient எல்லாம் use பண்ணி நம் ஒரு matrix form பண்ணனும் that is matrix A, B இதுதான் நம் augmented matrix நிச் சொல்லும் so which is equal to இங்க first equationல் இருக்கு குடிய x, y, z ஓட coefficient உன்னும் எழுதாப் போரும் first x கு coefficient 1 அடுத்து y கு coefficient எடுத்திக்கணும் 3 அடுத்து z கு coefficient minus 1 and last அட்டு இந்த right sideல் இருக்குற value எடுத்திக்கணும் similarly second equationல் x கு coefficient 2, y கு coefficient 4, and z கு coefficient minus 5, and right side value 1. அன்று இப்பு நம்மா last equation use பண்ணி, last row எல்லது போரும், that is இங்க x கு coefficient 1, y கு coefficient minus 1, z கு coefficient 2, and right side value 3. சு இப்படி நம்ம first வந்து augmented matrix form பண்ணிக்கொண்டும். இதில் இந்த last காலத்தில் இருக்கு குடி இந்த 2, 1, 3. இதல்லா இந்த equationுக்கு right sideல் உள்ள values. இப்பந்த last காலத்த விட்டுட்டும் அப்படினா remaining நமக்கு இங்க ஒரு 3 by 3 matrix formல elements இருக்குது gas elimination methodல procedure என்ன அப்படினா matrix properties use பண்ணி இந்த 3 by 3 matrix இத வந்து நம்ம upper triangular matrix அதுக்கு convert பண்ணும் upper triangular matrix அப்படினா இந்த leading diagonal elements இக்க below element எல்லாம் zero ஆக்கணும் leading diagonal element என்ன இந்த moon element இதுக்கு கீல உள்ள elements எல்லா நம்ம சீரோவா convert பண்ணும் that is இங்க இருக்கு குடிய இந்த மூனு elementையே நம்ம சீரோவுக்கு convert பண்ணிட்டும் அப்படினா இந்த matrix நமக்கு upper triangular matrix மாரியிரும் so upper triangular matrix மாத்தினதுக்கு அப்பிரும் இங்க நமக்கு இந்த matrix எந்த formula இருக்கும் அப்படினா இங்க elements இருக்கும் first rowல இங்க 4 elements இருக்குது so 4 elements இருக்கும் second rowல first element இது வந்து சீரோவா மாரியிரும் And இங்க வேர் இங்க ஒரு element இருக்கும் And again இங்க மூன் element இருக்கும் And last rowல் உள்ள first and second element இரண்டும் zero வாமாரிரும் நம் அப்பர் triangular matrix இக்கு convert பண்ணதுக்கப் பிறாம் இங்க வேர் elements இருக்கும் So இந்த formatுக்கு மாரிரும் So இப்படி upper triangular matrix இக்கு convert பண்ணதுக்கு அப்பிறாம் Back substitution method use பண்ணி நம் x, y, z இக்கு values எடுதியிரலாம் Back substitution நம்டினா last rowல் இருந்து first z கு value கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கு அப்பிறும் y கு value கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கு அப்பிறும் x கு value இப்படி back substitution use பண்ணினா நமக்கு மூனு values வாம் கடைச்சிரும் next நம்ம gas jordan method ஓட procedure பாக்கப் போரும் gas jordan methodல் என்ன சியும்னா இதே போலதாம் first augmented matrix a, b எல்திக்கணும் so augmented matrix gas elimination methodல் எப்படி எல்துனமோ அதே போலதாம் எல்திக்கணும் next convert this matrix into unit matrix Suppose, மூன் equation குடுத்திருக்காங்க அப்படினா, நமக்கு மூன் unknown வரும். So, மூன் unknown இருந்தாலே, இந்த matrix Aல நமக்கு 3 by 3 matrix தான் கடைக்கும். And last காலத்தில் உள்ள values வந்து right side values ஆயிருக்கும். Just இந்த 3 by 3 matrix, இதுதான் நம்ம unit matrix கண்வோட் பண்ணும். So, final 
ஸ்டெப்பில் நமக்கு இந்த மேட்ரிக்ஸ் எப்படி மாறிடும்னா ஒன் ஜீரோ 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 ஒன் ஜீரோ 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 ஒன் இப்படி யூனிட் மேட்ரிக்ஸ்னா இதான் த்ரீ பை த்ரீ யூனிட் மேட்ரிக்ஸ் அப்போ இந்த லாஸ்ட் காலத்தில் உள்ள வேல்யூஸும் நமக்கு சேஞ்ச் ஆகி வேறு கொஞ்சம் வேல்யூஸ் வரும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதில் த்ரீ இருக்குது இதில் ஃபோர் இருக்குது இதில் ஒன் இருக்குது இப்படி தான் வந்துருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ இதில் இருந்து நம்ம டேரெக்டாகவே ஆன்சர் எழுதிடலாம் தட் இஸ் நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம எப்படி எழுதியிருப்போம்னா ஃபஸ்ட் எலிமெண்ட் எக்ஸுக்கு கோஎப்ஷன் செகண்டாக இருக்கிறது ஒய்க்கு கோஎப்ஷன் தேர்டாக இருக்கிற எலிமெண்ட் இசட்டுக்கு கோஎப்ஷன் அண்ட் இந்த லாஸ்ட் எலிமெண்ட் வந்து ரைட் சைடு வேல்யூ ஸோ இப்போ இந்த ஃபஸ்ட் இக்வேஷன் யூஸ் பண்ணி நம்ம எக்ஸுக்கு வேல்யூ எழுதிடலாம் பிகாஸ் இங்கே எக்ஸோட கோஎப்ஷன் மட்டும்தான் நான் ஜீரோவாக இருக்குது தட் இஸ் ஒன் இருக்குது ஒய் அண்ட் இசட்டுக்கு கோஎப்ஷன் இங்கே ஜீரோ ஃபர்ஸ்ட் ரோ யூஸ் பண்ணி நம்ம எக்ஸுக்கு வேல்யூ ஈக்குவல் டு இந்த த்ரீனு கிடைக்கும் இந்த செகண்ட் ரோவில் இந்த மிடிலில் இருக்கிறது ஒய்க்க கோஎப்ஷன் ஸோ ஒய் ஈக்குவல் டு இந்த ஃபோர்னு கிடைக்கும் அண்டு லாஸ்ட் ரோ யூஸ் பண்ணி இசட்டுக்கு வேல்யூ எழுதிடலாம் ஸோ இங்கே இசட்டு ஈக்குவல் டு இந்த ஒன்னு கிடைக்கும் ஸோ ஜஸ்ட் கன்வெர்ட் தி மேட்ரிக்ஸ் இன்டு யூனிட் மேட்ரிக்ஸ் தென் டேரக்ட் சப்ஸ்டியூஷன் வி கேன் ஃபைண்ட் எக்ஸ் ஒய் இசட் வேல்யூஸ் இது தான் காஸ் ஜோடான் மெத்தடோட ப்ரொசீஜர் இப்போ நம்ம இந்த இதை யூனிட் மேட்ரிக்ஸாக மாற்றுறதுக்கு நம்ம எயிட் ஸ்டெப்ஸ் இங்கே நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் நம்மளோட ஏம் என்ன அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டில் இருக்கக்கூடிய ஃபஸ்ட் ரோ ஃபஸ்ட்டு காலம் எலிமெண்ட் இதை நம்ம வந்து ஒன்றா வச்சுக்கணும் அண்டு ஃபஸ்ட்டு காலத்தில் உள்ள ரிமைனிங் எலிமெண்ட் எல்லாம் சீரோவாக மாற்றணும் அடுத்தது என்ன செய்யணும் செகண்ட் ரோ செகண்ட் காலத்தில் உள்ள எலிமெண்ட் நமக்கு ஒன்றா வரணும் அதே சேம் காலத்தில் உள்ள மற்ற ரெண்டு எலிமெண்ட்டையும் சீரோவாக மாற்றணும் நெக்ஸ்ட்டாக என்ன செய்யணும்னா தேர்ட் ரோ தேர்டு காலம் எலிமெண்ட் இங்கே ஒன் வரணும் அண்டு தேர்ட் காலத்தில் உள்ள மற்ற ரெண்டு எலிமெண்ட்டையும் சீரோவாக மாற்றணும் இவ்வளோ ப்ரொசீஜர் நம்ம இங்கே செய்ய போகிறோம் ஸோ இதுக்கு தான் நம்ம அங்கே எயிட் ஸ்டெப்ஸ் ஃபாலோ பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பில் என்ன செய்யணும்னா கொடுத்துருக்கிற இக்குவேஷனில் ஏதாவது ஒரு இக்குவேஷனில் எக்ஸுக்கு கோஎப்ஷன் ஒன்னாக வந்ததுன்னா அதை நம்ம ஃபஸ்ட்டு இக்குவேஷன் கூட இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணி வச்சுக்கணும் தட் இஸ் ஃபஸ்ட் ரோ ஃபஸ்ட்டு காலம் எலிமெண்ட் ஒன்னாக இருந்ததுன்னா நமக்கு கொஞ்சம் சிம்பிளிஃபிகேஷன் ஈஸியாக்குறதுக்காக வேண்டி ஜஸ்ட் இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணி வச்சுக்கணும் தென் ரைட் ஆக்மெண்டட் மேட்ரிக்ஸ் ஏக்கமாக பியே எழுதிக்கணும் இது ஸ்டெப் நம்பர் ஒன் அடுத்த ஸ்டெப்பில் என்ன செய்யணும்னா ஃபஸ்ட்டு காலமில் உள்ள எல்லா எலிமெண்ட்டையும் ஒன்றாக மாற்றணும் ஃபஸ்ட்டு காலத்தில் உள்ள எல்லா எலிமெண்ட்டையும் ஒன்றாக மாற்றுறதுக்கு என்ன செய்யணும்னா ஆல்ரெடி இந்த ஆக்மெண்டட் மேட்ரிக்ஸில் ஃபஸ்ட்டு காலமில் சப்போஸ் இங்கே டூ இருக்குது இங்கே த்ரீ இருக்குது இங்கே ஃபைவ் இருக்குது அப்படின்னா இந்த காலமில் உள்ள எல்லா எலிமெண்ட்டையும் ஒன்றாக மாற்றுறதுக்கு சேம் ப்ளேஸில் இருக்கிற எலிமெண்ட்டால் டிவைட் பண்ணிட்டா போதும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே இப்போ டூ இருக்கிறதுனால இந்த ஃபஸ்ட்டு ரோ ஃபுல்லாக டூவால் டிவைட் பண்ணால் போதும் இங்கே ஒன்றாக மாறிடும் அதே போல் இங்கே த்ரீ இருக்கிறதுனால செகண்ட் ரோ ஃபுல்லாக த்ரீயால் டிவைட் பண்ணால் இங்கே ஒன்றாக மாறிடும் அப்புறம் தேர்டு ரோல் உள்ள ஃபஸ்ட் எலிமெண்ட் இங்கே வந்து ஃபைவ் ஸோ இந்த ஃபைவை ஒன்றாக மாற்றுறதுக்கு என்ன செய்யணும் சேம் ஃபைவால் ஹோல் ரோவை டிவைட் பண்ணிட்டா போதும் ஸோ அப்படி டிவைட் பண்ணி நம்ம என்ன செய்யணும்னா ரெண்டாவது ஸ்டெப்பில் ஃபஸ்ட்டு காலமில் உள்ள எல்லா எலிமெண்ட்டையும் ஒன்றாக மாற்றணும் தென் தேர்டு ஸ்டெப்பில் என்ன செய்யணும்னா இந்த ஃபஸ்ட்டு காலமில் உள்ள ஃபஸ்ட் எலிமெண்ட் இதை மட்டும் அப்படி ஒன்றாகவே வச்சுக்கணும் மீதி ரெண்டையும் நம்ம சீரோவாக மாற்றணும் யூஸிங் ஃபஸ்ட் ரோ ஃபஸ்ட்டு காலமில் உள்ள எலிமெண்ட்டை நம்ம சீரோவாக மாற்றுறதுக்கு ஃபஸ்ட் ரோவை தான் யூஸ் பண்ணணும் ஸோ ஜஸ்ட் இந்த ஃப செகண்ட் ரோ தேர்ட் ரோவை ஃபஸ்ட் ரோ கூட கொண்டு மைனஸ் பண்ணுனா இந்த ரெண்டும் சீரோவாக மாறிடும் ஸோ மூணாவது ஸ்டெப்பில் நமக்கு ஃபஸ்ட் எலிமெண்ட் ஒன்றாக தான் இருக்கும் இந்த ரெண்டாவதும் மூணாவது எலிமெண்ட் இந்த ரெண்டும் சீரோவாக மாற்றி வச்சிடும் ஸோ இப்போ மூணு ஸ்டெப் முடிஞ்ச முடிஞ்சாச்சு இப்போ நாலாவது ஸ்டெப் நாலாவது ஸ்டெப்பில் என்ன செய்யணும்னா இப்போ நமக்கு செகண்ட் காலமில் உள்ள எலிமெண்ட் எல்லாத்தையும் ஒன்றாக மாற்றும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு காலத்தில் நமக்கு ஆல்ரெடி ஒன் ஜீரோ ஜீரோ இருக்குது இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன செய்ய போகிறோம்னா செகண்ட் காலத்தில் உள்ள இந்த எலிமெண்ட் எல்லாம் ஒன்றாக மாற்றணும் இதுதான் ஃபோர்த் ஸ்டெப் அடுத்தது ஃபிஃப்த்து ஸ்டெப்பில் என்ன செய்யணும்னா இப்போ இந்த செகண்ட் காலமில் உள்ள மிடிலில் உள்ள இந்த ஒன் மட்டும் அப்படியே இருக்கணும் ரிமைனிங் டூ நம்பர்ஸையும் சீரோவாக மாற்றணும் பிகாஸ் நமக்கு இதை யூனிக் மேட்ரிக்ஸ் இந்த ஃபார்முக்காக மாற்றணும் ஸோ இந்த செகண்ட் ரோ செகண்ட் காலம் இந்த எலிமெண்ட் மட்டும் ஒன்றாக இருக
மூணாவது காலத்தில் உள்ள லாஸ்ட் எலிமெண்ட் மட்டும் தான் ஒன்றா இருக்கும் மற்ற ரெண்டு நம்பரையும் சீரோ ஆக்கணும் ஸோ நமக்கு செவன்த்து ஸ்டெப்பில் இந்த மூணாவது காலத்தில் உள்ள மூணாவது எலிமெண்ட் மட்டும் ஒன்றா வச்சுட்டு மற்ற ரெண்டையும் சீரோவாக மாற்றணும் இந்த ரெண்டு நம்பரையும் சீரோவாக மாற்றுறதுக்கு நம்ம இந்த தேர்டு ரோவை தான் யூஸ் பண்ணிக்கணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு காலத்தில் உள்ள எலிமெண்ட்டை சீரோ ஆக்குறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு ரோவை தான் யூஸ் பண்ணணும் செகண்ட் காலத்தில் உள்ள எலிமெண்ட்ஸை சீரோ ஆக்குறதுக்கு செகண்ட் ரோ கூட தான் மைனஸ் பண்ணணும் தேர்ட் காலத்தில் உள்ள இந்த ரெண்டு எலிமெண்ட்டையும் சீரோ ஆக்குறதுக்கு தேர்ட் ரோ கூட இந்த ரெண்டு ரோவையும் மைனஸ் பண்ணால் போதும் இப்படி நம்ம வந்து யூனிட் மேட்ரிக்ஸுக்கு மாற்றினதுக்கு அப்புறம் டேரக்ட் சப்ஸ்டியூஷனில் நம்ம எக்ஸ் ஒய் இசுட்டுக்கு வேல்யூவாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் இப்போ நம்ம இதை யூஸ் பண்ணி ஒரு ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுறதை பார்ப்போம் கொஸ்டின் பாருங்கள் சால்வ் தி சிஸ்டம் ஆஃப் இக்குவேஷன் டென் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ப்ளஸ் இசட் ஈக்குவல் டு டுவெல் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் டென் ஒய் ப்ளஸ் இசட் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டீன் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ப்ளஸ் ஃபைவ் இசட் ஈக்குவல் டு செவன் பை காஸ் ஜோடான் மெத்தட் அண்ட் காஸ் எலிமினேஷன் மெத்தட் ஸோ ரெண்டு மெத்தட்லேயும் இந்த சிஸ்டம் ஆஃப் இக்குவேஷனை சால்வ் பண்ண போகிறோம் அண்ட் இங்கே மூணு இக்குவேஷன் கொடுத்துருக்கு ஸோ இங்கே நமக்கு மூணு அன்னோன் இருக்குது தட் இஸ் எக்ஸ் ஒய் இசட் அண்ட் இந்த மூணு இக்குவேஷனில் லாஸ்ட் இக்குவேஷனில் தான் எக்ஸுக்கு கோஎப்ஷன் ஒன்றாக இருக்குது ஸோ நம்ம வசதிக்காக ஃபஸ்ட் என்ன செய்துக்கணும்னா ஃபஸ்ட் அண்ட் லாஸ்ட் இக்குவேஷனை இன்டர் சேஞ்ச் பண்ணி வச்சுக்கணும் ஸோ இந்த லாஸ்ட்டில் இருக்கிறது ஃபஸ்ட்டுக்கு போயிடும் ஃபஸ்ட்டில் இருக்கிறது லாஸ்ட்டுக்கு வந்துடும் ஸோ இப்படி இன்டர் சேஞ்ச் பண்ணி வச்சுட்டு நம்ம கண்டினியூ பண்ணால் கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் ஈஸியாக இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து காஸ் ஜோடான் மெத்தடில் இந்த ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதுக்கு ஃபஸ்ட் நம்ம ஆக்மெண்டட் மேட்ரிக்ஸ் எழுதணும் ஸோ ஆல்ரெடி நான் சொல்லியிருந்தேன் ஆக்மெண்டட் மேட்ரிக்ஸ் எப்படி எழுதுறதுன்னு ஜஸ்ட் மூணு இக்குவேஷனில் உள்ள எக்ஸ் ஒய் இசட்டோட கோஎப்ஷன்ட் எழுதிக்கணும் அண்ட் லாஸ்ட்டில் வந்து ரைட் சைடு வேல்யூ எழுதிக்கணும் ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம ஃபஸ்ட் அண்ட் லாஸ்ட் இக்குவேஷன் இன்டர் சேஞ்ச் பண்ணதுனால ஃபஸ்ட் ரோ வந்து நமக்கு இப்படி மாறிடும் பிகாஸ் இதுதான் நமக்கு ஃபஸ்ட் இக்குவேஷனாக மா இருக்கும் இங்கே எக்ஸுக்கு கோஎப்ஷன் ஒன் ஒய்க்கு கோஎப்ஷன் ஒன் இசட்டுக்கு கோஎப்ஷன் ஃபைவ் அண்ட் ரைட் சைட் வேல்யூ செவன் ஸோ ஒன் ஒன் ஃபைவ் செவன் இதுதான் ஃபஸ்ட் லைனில் இருக்கும் ஒன் ஒன் ஃபைவ் செவன் சிமிலர்லி அதர் டூ இக்குவேஷன் யூஸ் பண்ணி நம்ம செகண்ட் அண்ட் தேர்ட் ரோ எழுதிடலாம் ஸோ இதுதான் ஸ்டெப் நம்பர் ஒன் நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன செய்ய போகிறோன்னா ஃபஸ்ட்டு காலமில் உள்ள இந்த மூணு நம்பரையும் ஒன்னாக மாற்ற போகிறோம் அதுதான் ஸ்டெப் நம்பர் டூ ஸோ ஆல்ரெடி ஃபஸ்ட் எலிமெண்ட் ஒனில் தான் இருக்குது பட் ரெண்டாவது எலிமெண்ட்டும் மூணாவது எலிமெண்ட்டும் ஒன் இல்லை செகண்ட் எலிமெண்ட்டில் வந்து டூ இருக்குது இந்த மூணாவது எலிமெண்ட் வந்து டென் அப்போ இந்த டூவை வந்து ஒன்னாக மாற்றுறதுக்கு என்ன செய்யணும்னா மேட்ரிக்ஸ் ப்ராப்பர்ட்டி யூஸ் பண்ணலாம் இங்கே கென் ரோ ஃபுல்லாக நம்ம டூ ஆல டிவைட் பண்ணால் போதும் தட் இஸ் ஆர் டூ இம்ப்ளைஸ் ஆர் டூ டிவைட் பை டூ ஸோ இங்கே டூ பை டூ போடுறப்ப இங்கே ஒன்னாக மாறிடும் இங்கே டென் பை டூ போடுறப்ப ஃபைவாக மாறிடும் ஒன் பை டூ இங்கே கிடைக்கும் இங்கே தேர்ட்டீன் பை டூ அடுத்தது இந்த டென்னை நம்ம ஒன்னாக மாற்றுறதுக்கு என்ன செய்யணும்னா தேர்ட் ரோ ஃபுல்லாக டென் ஆல டிவைட் பண்ணால் போதும் ஸோ நமக்கு இங்கே ஃபஸ்ட்டு டேம் வந்து டென் பை டென் ஒன்னாக மாறிடும் இங்கே நமக்கு வந்து ஒன் பை டென் வரும் அதே போல் இதுலேயும் டென் ஆல டிவைட் பண்ணுறப்ப ஒன் பை டென் வரும் இந்த லாஸ்ட் எலிமெண்ட் டுவெல் எப்படி மாறிடும்னா டுவெல் பை டென்னு வரும் டுவெல் பை டென் அப்படின்னா ஒரு டூ டேபிள் சொன்னோன்னா நமக்கு சிக்ஸ் பை ஃபைவாக மாறிடும் ஸோ இதுதான் ஸ்டெப் நம்பர் டூ தென் ஸ்டெப் நம்பர் த்ரீயில் என்ன செய்யணும்னா இந்த ஃபஸ்ட்டு காலமில் உள்ள இந்த ஒன் 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 இதில் உள்ள அந்த ஃபஸ்ட்டு எலிமெண்ட் மட்டும் அப்படியே இருக்கட்டு மீதி இருக்கக்கூடிய இதையும் இதையும் சீரோவாக மாற்றணும் ஃபஸ்ட் ரோவை யூஸ் பண்ணி தான் இதையும் இதையும் சீரோவாக மாற்றணும் ஸோ இந்த கரஸ்பாண்டிங் ஃபஸ்ட் ரோ ரோவில் உள்ள எலிமெண்ட் இங்கே ஒன்று தான் அப்போ இந்த ஒன்றை யூஸ் பண்ணி தான் இதையும் இதையும் சீரோவாக மாற்ற போகிறோம் ஸோ ஜஸ்ட் இதுலேருந்து இதை மைனஸ் பண்ணினாலே நமக்கு இங்கே சீரோ வந்துடும் ஸோ நம்ம இந்த ஸ்டெப்பில் என்ன செய்ய போகிறோம்னா ஆர் டூ இம்ப்ளைஸ் தட் இஸ் செகண்ட் ரோவை தான் ஆர் டூன்னு சொல்லுவோம் ஃபஸ்ட்டு ரோவை ஆர் ஒன்னு சொல்லுவோம் தேர்ட் ரோவை ஆர் த்ரீன்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த ஆர் டூ இருக்கிற இடத்துல என்ன செய்ய போகிறோன்னா ஆர் டூ மைனஸ் ஆர் ஒன் ஜஸ்ட் மைனஸ் பண்ணுறோம் சிமிலர்லி இந்த ஆர் த்ரீ இருக்கிற பிளேஸில் இதில் நம்ம என்ன செய்ய போகிறோன்னா ஆர் த்ரீ மைனஸ் ஆர் ஒன் ஜஸ்ட்டு செகண்ட் ரோவையும் தேர்ட் ரோவையும் ஃபஸ்ட் ரோ கூட கொண்டு மைனஸ் பண்ணி எழுத போகிறோம் ஃபஸ்ட் ரோவை ஒன்றுமே
சிமிலர்லி தேர்ட் ரோவை ஃபஸ்ட் ரோ கூட கூட மைனஸ் பண்ணி இங்கே எழுதியிருக்கிறேன் இந்த லாஸ்ட் காலமில் உள்ளது ரைட் சைடு வேல்யூ அண்ட் அதை விட்டுட்டோம் அப்படின்னா இங்கே த்ரீ பை த்ரீ மேட்ரிக்ஸ் தான் இருக்குது இந்த த்ரீ பை த்ரீ மேட்ரிக்ஸை யூனிட் மேட்ரிக்ஸுக்காக மாற்ற போகிறோம் ஸோ யூனிட் மேட்ரிக்ஸாக மாறணும் அப்படின்னா நமக்கு தெரியும் ஒரு த்ரீ பை த்ரீ யூனிட் மேட்ரிக்ஸ்னா ஒன் ஜீரோ 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 ஒன் ஜீரோ 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 ஒன் இந்த ஃபார்முக்கு தான் நம்ம மாற்றணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு காலமில் ஆல்ரெடி ஒன் ஜீரோ ஜீரோ அந்த ஃபார்முக்கு வந்துட்டு இப்போ நம்ம செகண்ட் காலத்தை ஜீரோ ஒன் ஜீரோ அந்த ஃபார்முக்கு மாற்ற போகிறோம் ஸோ அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன செய்யணும்னா இந்த செகண்ட் காலமில் உள்ள எல்லா எலிமெண்ட்டையும் அடுத்ததாக ஒன்னாக கன்வெர்ட் பண்ண போகிறோம் ஆல்ரெடி இந்த ஃபஸ்ட் நம்பர் ஒன்னாக தான் இருக்குது ஸோ இதை ஒன்றுமே செய்ய வேண்டாம் இந்த ஃபோரையும் மைனஸ் நைன் பை டென் இந்த ரெண்டையும் நம்ம ஒன்னாக மாற்றணும் இந்த ஃபோரை ஒன்னாக மாற்றுறதுக்கு என்ன செய்யலான்னா ஜஸ்ட் அந்த எலிமெண்ட்டை மட்டும் ஃபோரால் டிவைட் பண்ணக்கூடாது இந்த ஃபோர் இருக்கிறது வந்து செகண்ட் ரோவில் தான் ஸோ செகண்ட் ரோவில் உள்ள எல்லா எலிமெண்ட்டையும் ஃபோரால் டிவைட் பண்ணி இங்கே எழுதும் தட் இஸ் ஆர் டூ இம்ப்ளைஸ் ஆர் டூ டிவைடட் பை ஃபோர் அப்போ நமக்கு இந்த செகண்ட் ரோ கிடைக்கும் இந்த எலிமெண்ட்டை ஒன்னாக மாற்றுறதுக்கு என்ன செய்யணும்னா இந்த மைனஸ் நைன் பை டென்னால் இந்த தேர்ட் ரோ ஃபுல்லாக டிவைட் பண்ணிடணும் தட் இஸ் ஆர் த்ரீ இம்ப்ளைஸ் ஆர் த்ரீ டிவைடட் பை மைனஸ் நைன் பை டென் ஸோ மைனஸ் நைன் பை டென்னால் தேர்ட் ரோ டிவைட் பண்ணணுன்னா நமக்கு இப்படி கிடைக்கும் இப்போ நமக்கு செகண்ட் காலம் ஃபுல்லாக ஒன் ஒன் ஒன்னாக மாறிடுச்சு பட் நமக்கு செகண்ட் காலமில் எப்படி வரணும்னா ஜீரோ ஒன் ஜீரோ இந்த ஃபார்முக்கு வரணும் தட் இஸ் செகண்ட் காலமில் உள்ள மிடில் எலிமெண்ட் ஒன் அப்படியே தான் இருக்கணும் மற்ற ரெண்டு நம்பரையும் ஜீரோவாக மாற்றணும் இந்த நம்பர் அப்படியே தான் இருக்கணும் பட் இதையும் இதையும் ஜீரோவாக மாற்றணும் இந்த ரெண்டு எலிமெண்ட்டும் செகண்ட் காலமில் இருக்குது ஸோ செகண்ட் காலமில் உள்ள எலிமெண்ட்டை ஜீரோவாக மாற்றுறதுக்கு இந்த செகண்ட் ரோவை தான் யூஸ் பண்ணிக்கணும் தட் இஸ் இந்த நம்பரை ஜீரோ ஆக்குறதுக்கு இந்த ஃபஸ்ட் ரோவை செகண்ட் ரோ கூட மைனஸ் பண்ணால் போதும் சிமிலர்லி ஆர் த்ரீ எலிமெண்ட்டை ஜீரோ ஆக்குறதுக்கு ஆர் த்ரீ மைனஸ் ஆர் டூ கொடுத்தா போதும் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் நமக்கு என்ன வரும்னா ஆர் ஒன் இம்ப்ளைஸ் ஆர் ஒன் மைனஸ் ஆர் டூ சிமிலர்லி ஆர் த்ரீ இம்ப்ளைஸ் ஆர் த்ரீ மைனஸ் ஆர் டூ ஸோ மைனஸ் பண்ணி நம்ம அங்கே ஃபஸ்ட் ரோ அண்டு லாஸ்ட் ரோவில் எழுதியிருக்கிறோம் இந்த செகண்ட் ரோவில் ஒரு சேஞ்சும் வரக்கூடாது பிகாஸ் இங்கே இருக்கக்கூடிய ஒன் அப்படியே தான் இருக்கணும் ஸோ செகண்ட் ரோ ப்ரீவியஸ் ஸ்டெப்பில் என்ன இருக்குதோ அதே தான் அப்படியே தான் எழுதிக்கணும் தென் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம்னா தேர்டு காலம் எலிமெண்ட் எல்லாத்தையும் ஒன்றா மாற்ற போகிறோம் தட் இஸ் இந்த மூணு நம்பரையும் ஒன்றா மாற்றணும் ஸோ இந்த நம்பர்ஸ் எல்லாம் ஒன்றா மாற்றுறதுக்கு என்ன செய்யணும் சேம் நம்பரால் கரஸ்பாண்டிங் ரோவை டிவைட் பண்ணுனா போதும் தட் இஸ் இந்த ஃபோர்ட்டி நைன் பை எயிட்டை ஒன்றா மாற்றணும்னா ஃபோர்ட்டி நைன் பை எயிட் இருக்கிறது ஃபஸ்ட் ரோவில் ஸோ ஃபஸ்ட் ரோவை ஃபோர்ட்டி நைன் பை எயிட்டால் டிவைட் பண்ணால் போதும் இந்த நம்பர் ஒன்றா மாறிடும் ஸோ அடுத்த ஸ்டெப்பில் நம்ம என்ன செய்யணும்னா ஆர் ஒன் இருக்கிற பிளேஸில் ஆர் ஒன் டிவைடட் பை ஃபார்ட்டி நைன் பை எயிட் கொடுக்கணும் அதே போல் இந்த எலிமெண்ட் மைனஸ் நைன் பை எயிட்டை ஒன்றா மாற்றுறதுக்கு என்ன செய்யணும் செகண்ட் ரோவை மைனஸ் நைன் பை எயிட்டால் டிவைட் பண்ணினா போதும் தட் இஸ் ஆர் டூ இம்ப்ளைஸ் ஆர் டூ டிவைடட் பை மைனஸ் நைன் பை எயிட் சிமிலர்லி இந்த தேர்ட் எலிமெண்ட் ஃபோர் செவன்டி த்ரீ பை செவன்டி டூ இதை ஒன்றா மாற்றுறதுக்கு இந்த தேர்ட் ரோவை ஃபோர் செவன்டி த்ரீ பை செவன்டி டூவால் டிவைட் பண்ணால் போதும் தட் இஸ் ஆர் த்ரீ இம்ப்ளைஸ் ஆர் த்ரீ டிவைடட் பை ஃபோர் செவன்டி த்ரீ டிவைடட் பை செவன்டி டூ அடுத்த ஸ்டெப்பில் தேர்டு காலம் ஃபுல்லாக ஒன் ஒன் ஒன்னு மாறிடும் இதை நம்ம யூனிட் மேட்ரிக்ஸுக்கு தான் கன்வெர்ட் பண்ணுறோம் ஸோ நமக்கு இந்த யூனிட் மேட்ரிக்ஸில் மூணாவது காலமில் லாஸ்ட் எலிமெண்ட் மட்டும்தான் ஒன்றாக இருக்கணும் மற்ற ரெண்டு நம்பரையும் ஜீரோவாக மாற்றணும் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் நம்ம என்ன செய்யணும்னா இந்த நம்பரை மட்டும் ஒன்றா அப்படியே வச்சுக்கணும் மற்ற ரெண்டு நம்பரையும் ஜீரோவாக மாற்றணும் யூஸிங் தேர்ட் ரோ இந்த தேர்டு காலத்தில் உள்ள இந்த நம்பர்ஸை ஜீரோ ஆக்குறதுக்கு தேர்டு ரோவை தான் யூஸ் பண்ணிக்கணும் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் நம்ம என்ன செய்யணும்னா அந்த ஆர் ஒனில் இருக்கக்கூடிய இந்த வேல்யூக்கு பதிலாக ஆர் ஒன் மைனஸ் ஆர் த்ரீ கொடுக்கணும் அப்போ தான் ஒன் மைனஸ் ஒன் இது ஜீரோவாக இருக்கும் இந்த தேர்ட் ரோவை யூஸ் பண்ணி இந்த செகண்ட் ரோவில் உள்ள இந்த நம்பரை ஜீரோ ஆக்குறதுக்கு ஜஸ்ட் இது ரெண்டு இதை மைனஸ் பண்ணால் போதும் தட் இஸ் ஆர் டூ இம்ப்ளைஸ் ஆர் டூ மைனஸ் ஆர் த்ரீ பட் ஆர் த்ரீயில் இந்த நம்பர் வந்து நமக்கு சேம் நம்பர் தான் வ
தேர்ட் ரோவில் இங்கே ஒன்று தான் இருக்குது ஸோ தேர்ட் ரோவை ஒன்றுமே செய்ய வேண்டாம் ஸோ லாஸ்ட் ஸ்டெப்பில் நம்ம என்ன செய்ய போகிறோன்னா ஆர் ஒன் இம்ப்ளைஸ் ஆர் ஒன் டிவைடட் பை எயிட் பை ஃபார்ட்டி நைன் அண்ட் ஆர் டூ இம்ப்ளைஸ் ஆர் டூ டிவைடட் பை மைனஸ் எயிட் பை நைன் ஸோ இப்படி நம்ம டிவைட் பண்ணுறப்ப நமக்கு இங்கே யூனிட் மேட்ரிக்ஸ் ஃபார்முக்கு வந்துடுச்சு இப்போ நம்ம டைரக்ட் சப்ஸ்டியூஷனில் ஆன்சர் எழுதிடலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ரோல் இருந்து இது எக்ஸோட கோஎஃப்ஷன் ஸோ ஒன் இன்ட்டு எக்ஸ் ஈக்குவல் டூ இதான் ரைட் சைட் வேல்யூ ஒன் ஸோ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் கிடைக்கும் சிமிலர்லி செகண்ட் ரோல் இருந்து ஒன் இன்ட்டு ஒய் ஈக்குவல் டு இந்த ரைட் சைட் வேல்யூ ஒன் அதே போல் தேர்ட் ரோல் இருந்து இசட்டுக்கு கோஎஃப்ஷன் தான் இங்கே இருக்குது தேர்ட் ரோவில் ஸோ ஒன் இன்ட்டு இசட் ஈக்குவல் டு இது ரைட் சைட் வேல்யூ ஒன் ஸோ இசட்டோட வேல்யூ ஒன் ஸோ இது தான் ஆன்சர் நம்ம ஆல்ரெடி கால்குலேட்டர் யூஸ் பண்ணி இந்த கொடுத்துருக்குற சிஸ்டம் ஆஃப் எக்யூவேஷனுக்கு சொல்யூஷன் கால்குலேட்டரில் கண்டுபிடிச்சிருப்போம் ஸோ அந்த வேல்யூவும் இதுவும் சேமாக இருக்குதானே நீங்கள் ஃபைனலாக வெரிஃபை பண்ணிக்கலாம் அண்ட் ஆல்சோ நீங்கள் கால்குலேட்டர் யூஸ் பண்ணாமல் வெரிஃபை பண்ணுறதும் ஈஸி தான் ஜஸ்ட் எக்ஸோ இசட்டோட வேல்யூஸை கொடுத்துருக்குற இக்குவேஷனில் ஏதாவது ஒரு இக்குவேஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுனா உங்களுக்கு லெஃப்ட் சைட் வேல்யூ ஈக்குவல் டு ரைட் சைட் வேல்யூ கிடச்சிடும் ஸோ அப்படி கிடச்சாக்க நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிருக்கக்கூடிய அந்த ஆன்சர் கரெக்டு அப்படின்னு நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் செய்தது கரெக்டாக தப்பானி கூட நீங்கள் ஃபைனலாக செக் பண்ணிக்கலாம் இந்த மெத்தடில் நெக்ஸ்ட் நம்ம காஸ் எலிமினேஷன் மெத்தடில் சால்வ் பண்ண போகிறோம் ஸோ காஸ் எலிமினேஷன் மெத்தடில் நம்ம என்ன செய்வோன்னா அதே போல் தான் காஸ் ஜோடன் போலே தான் ஃபஸ்ட்டு ஆக்மெண்டட் மேட்ரிக்ஸ் எழுதிக்கணும் நெக்ஸ்ட் கன்வெர்ட் தி ஆக்மெண்டட் மேட்ரிக்ஸ் இன்ட்டு அப்பர் ட்ரையாங்குலர் மேட்ரிக்ஸ் அப்படி தான் நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணுவோம் ஆல்ரெடி காஸ் ஜோடான் மெத்தடில் நம்ம எயிட் ஸ்டெப்ஸ் எழுதியிருந்தோம் ஸோ அதில் ஃபைவ் ஸ்டெப்ஸ் எழுதினா போதும் நமக்கு காஸ் எலிமினேஷன் மெத்தடுக்கு ஆன்சர் எழுதிடலாம் பிகாஸ் காஸ் எலிமினேஷனில் அப்பர் ட்ரையாங்குலர் மேட்ரிக்ஸுக்கு தான் கன்வெர்ட் பண்ணணும் பட் காஸ்ட் ஜோடானில் நம்ம யூனிட் மேட்ரிக்ஸுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணியிருப்போம் ஸோ லாஸ்ட் வரைக்கும் காஸ்ட் ஜோடான் போல் எழுத வேண்டாம் காஸ்ட் ஜோடான் மெத்தடில் உள்ள ஃபஸ்ட்டு ஃபைவ் லைன் அது வரைக்கும் நீங்கள் எழுதினா போதும் தட் இஸ் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பில் நம்ம என்ன எழுதியிருப்போம்னா ஆக்மெண்டட் மேட்ரிக்ஸ் எழுதியிருப்போம் அதே தான் காஸ் எலிமினேஷனுக்கு எழுதணும் அதுக்கு அடுத்த ஸ்டெப்பில் ஃபஸ்ட்டு காலமில் உள்ள எலிமெண்ட் எல்லாம் ஒன்றா மாற்றணும் அடுத்த ஸ்டெப்பில் என்ன செய்யணும்னா ஃபஸ்ட்டு காலமில் உள்ள ஃபஸ்ட்டு எலிமெண்ட் மட்டும் ஒன்றா வச்சுட்டு மற்ற ரெண்டு நம்பரையும் சீரோவாக மாற்றிருப்போம் அதே தான் இங்கேயும் செய்யணும் நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன செய்வோம்னா செகண்ட் காலமில் உள்ள எல்லா எலிமெண்ட்டையும் ஒன்றா மாற்றிருப்போம் அதுக்கு அடுத்த ஸ்டெப்பில் நம்ம இங்கே என்ன செய்யணும்னா அப்பர் ட்ரையாங்குலர் மேட்ரிக்ஸ் தான் கன்வெர்ட் பண்ணணும் ஸோ இந்த லீடிங் டயகனால் எலிமெண்ட் இதில் உள்ள கீழே உள்ள எலிமெண்ட்டை மட்டும் நம்ம சீரோவாக மாற்றினா போதும் தட் இஸ் இந்த நம்பரை மட்டும் நம்ம சீரோவாக மாற்றிட்டா போதும் நமக்கு அப்பர் ட்ரையாங்குலர் மேட்ரிக்ஸாக மாறிடும் அதுக்கப்புறம் பேக் சப்ஸ்டியூஷன் மெத்தட் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம அப்படியே காஸ் ஜோடான் மெத்தடுக்குள்ளே அதே ஸ்டெப்பை எழுதுனா போதும் அடுத்தது நம்ம பேக் சப்ஸ்டியூஷன் மெத்தட் யூஸ் பண்ண போகிறோம் இப்போ நமக்கு இது அப்பர் ட்ரையாங்குலர் மேட்ரிக்ஸாக மாறிடுச்சு தட் இஸ் இந்த லீடிங் டயகனால் எலிமெண்ட்ஸுக்கு கிலோ உள்ள இந்த மூணு நம்பரும் சீரோவாக மாற்றியாச்சு இப்போ நம்ம பேக் சப்ஸ்டியூஷன் மெத்தட் யூஸ் பண்ண போகிறோம் இந்த மேட்ரிக்ஸ் நம்ம எப்படி எழுதணும்னா ஃபஸ்ட்டில் இருக்கிறது எக்ஸ்க்கு கோஎப்ஷன் அடுத்ததாக இருக்கிறது ஒய்க்கு கோஎப்ஷன் அடுத்ததாக இருக்கிறது இசட்டோட கோஎப்ஷன் அண்ட் லாஸ்ட்டாக இருக்கிறது ரைட் சைட் வேல்யூ இப்போ நம்ம பேக் சப்ஸ்டியூஷன் மெத்தட் படி நம்ம லாஸ்ட் ரோவில் இருந்து தான் நம்ம வேல்யூஸை கண்டுபிடிக்க போகிறோம் லாஸ்ட் ரோ யூஸ் பண்ணி நம்ம இசட்டுக்கு வேல்யூ கண்டுபிடிக்கலாம் அதுக்கு செக் ப்ரீவியஸ் ரோ தட் இஸ் செகண்ட் ரோ யூஸ் பண்ணி ஒய்க்க வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிடலாம் அப்புறம் ஃபஸ்ட் ரோ யூஸ் பண்ணி எக்ஸுக்கு வேல்யூவை கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இப்போ நம்ம லாஸ்ட் ரோ யூஸ் பண்ணி இசட்டுக்கு வேல்யூ கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இந்த லாஸ்ட் ரோவில் இருந்து நம்ம ஒரு இக்குவேஷன் ஃபார்ம் பண்ணணும் எப்படி ஃபார்ம் பண்ணலாம்னா சீரோ இன்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் சீரோ இன்டு ஒய் ப்ளஸ் ஃபோர் செவன்டி த்ரீ பை செவன்டி டூ இன்டு இசட் ஈக்குவல் டு திஸ் வேல்யூ தட் இஸ் நமக்கு என்ன கிடைக்கும்னா ஃபோர் செவன்டி த்ரீ டிவைடட் பை செவன்டி டூ இன்டு இசட் ஈக்குவல் டு ஃபோர் செவன்டி த்ரீ டிவைடட் பை செவன்டி டூன்னு கிடைக்கும் இப்படி ஒரு இக்குவேஷன் கிடைச்சிருக்கு இல்லை இதில் இருந்து இசட்டுக்கு வேல்யூ கண்டுபிடிக்க போகிறோம் தேர் ஃபோர் இசட் ஈக்குவல் டு லெஃப்ட் சைட் அண்ட் ரைட் சைடு கான்ஸ்டன்ட் ரெண்டும் சேமாக இருக்குது ஸோ இந்த ரெண்டையும் கேன்சல் பண்ணுனா ந
ஸோ நியூமரேட்டராக ஜஸ்ட் ஆட் பண்ணால் போதும் இங்கே மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் நைன் இருக்குது மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் நைன்னா எயிட் ஸோ எயிட் பை எயிட்னால் ஒன் ஸோ ஒய்க்கு வேல்யூவும் ஒன்று தான் நெக்ஸ்ட் நம்ம ஃபஸ்ட் ரோ யூஸ் பண்ணி எக்ஸுக்கு வேல்யூ கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இந்த ஃபஸ்ட் ரோலேருந்து இக்குவேஷன் எப்படி ஃபார்ம் பண்ண போகிறோம் பாருங்கள் ஒன் இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஜீரோ இன்ட்டு ஒய் ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி நைன் பை எயிட் இன்ட்டு இசட் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டி செவன் பை எயிட் தட் இஸ் ஒன் இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஜீரோ இன்ட்டு ஒய் செகண்ட் டேம் ஜீரோ தென் ஃபார்ட்டி நைன் பை எயிட் இன்ட்டு இசட் ஃபோர்ட்டி நைன் பை எயிட் இன்ட்டு இசட் ஈக்குவல் டு ரைட் சைடு வேல்யூ இங்கே ஃபிஃப்டி செவன் பை எயிட் ஃபிஃப்டி செவன் டிவைடட் பை எயிட் ஆல்ரெடி இசட் அண்ட் ஒய்க்கு வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோம் ஒன் ஸோ இதில் இசட் இருக்கிற பிளேஸில் ஒன் சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் பாருங்கள் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி நைன் பை எயிட் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டி செவன் பை எயிட்னு கிடைக்கும் இப்போ இந்த ஃபார்ட்டி நைன் பை எயிட்டை ரைட் சைடு எடுக்க போகிறோம் ஆல்ரெடி ரைட் சைடில் ஃபிஃப்டி செவன் பை எயிட் இருக்குது ஸோ ஃபிஃப்டி செவன் பை எயிட் மைனஸ் ஃபோர்ட்டி நைன் பை எயிட் கிடைக்கும் அண்டு ரெண்டு டினாமினேட்டரும் சேமாக இருக்கிறதுனால நம்ம நியூமரேட்டர் அப்படியே ஆட் பண்ணிடலாம் ஸோ ஃபிஃப்டி செவன் மைனஸ் ஃபார்ட்டி நைன்னா எயிட் ஸோ எயிட் பை எயிட்னா ஒன் ஸோ எக்ஸ் வேல்யூ ஒன் y value 1 and also z value 1 so rendu methodile namakku same answer dhaan kedachirukku